Fala galera que acompanha a família VNE, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e eu esqueci de gravar o início desse vídeo, por isso que eu estava aqui na edição agora resolvi gravar para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar como é possível também você estar tá trabalhando na estrada com o serviço que você já faz hoje, né? com o serviço presencial. É, aqui está um exemplo nesse vídeo de, de como que eu poderia estar tá viajando, eu, a André e o Renan, né? nós poderíamos estar viajando e ganhando dinheiro da, da forma com a minha profissão original. Né? Hoje nós trabalhamos e ganhamos dinheiro é, online, né? a gente trabalha com internet, pela internet. Eu vou deixar aqui no card para vocês também o vídeo onde a gente já explicou da onde vem o nosso dinheiro para poder viajar, tá? O vídeo é esse que está no card e também está na descrição. Eu já quero aproveitar também e pedir para você é, deixar nos comentários aqui qual a sua profissão e se daria para você adaptar essa profissão para viver trabalhando, né? Conhecer o Brasil e estar tá, é, ganhando dinheiro com a sua profissão. E bora para o vídeo de hoje, então. Um abração. Não se esquece do joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Eu sou a Andrea. Eu sou a Jimé. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do Vivendo, Vivendo na, na Estrada. Estrada. Bom dia, galera! Hoje eu vou mostrar para vocês como é quando eu venho ajudar o Reginaldo a trabalhar numa obra de gesso. Aí a gente faz um trabalho de gesso e já grava vídeo para o blog do gesseiro. O pai está estacionado ali, daí a gente vai almoçar ali, se a gente precisar ir no banheiro, a gente vai ali também. E aqui é a obra que a gente está fazendo. Bom dia, galera! Tudo bom? Eu e o Reginaldo já tiramos todo o forro aqui de PVC, que a gente chegou bem cedinho. Ele vai desparafusando e eu vou carregando lá pra fora. E agora eu vou dar uma ajudadinha nele a fazer aqui um, 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 uns acabamentos para depois começar o forro de, de drywall. Gesso cartonado. E o Renan, cadê? E o Renan ficou em casa com a mamãe. Com a vovó. Com a, vovó. É, com a minha mãe, com a avó dele. E hoje a gente vai ficar o dia todo aqui na obra. E vamos almoçar no papai, que eu já trouxe o almoço pronto, só vou esquentar. E continuamos trabalhando. Quanto mais cedo a gente terminar essa obra, melhor. Então, desde que a gente começou a viajar em 2019, que a gente começou com esse projeto do Vivendo na Estrada, várias vezes eu já vim ajudar ele no, em serviço de obra também. Porque eu, já, eu estou em casa, parada também, né? Então, aí eu aproveito quando ele tem trabalho para fazer, eu venho e ajudo ele aí, economizo também no, no, no dinheiro de um ajudante, né? Ele não precisa pagar um ajudante porque daí eu venho e ajudo ele. E é bom porque também se distrai. Serviço braçal, eu gosto de serviço braçal também porque alivia um pouco o estresse, não fica pensando em nada, só trabalha. É relaxante, eu acho relaxante fazer serviço braçal. E trabalhar com gesso também é bom porque é leve, né? O gesso acartonado é um serviço leve que a mulher faz bem tranquilamente. E aqui no drywall o sistema é bruto, nós temos até pistola para dar uns tiros aí. E essa pistola faz um baita barulho. É, nós, ainda bem que a gente tem o nosso protetor. O meu pra ti também. E para vocês que do Vivendo na Estrada que nunca viram é, nos nossos vídeos algum serviço de drywall que a gente faz, porque a gente tem um outro canal também do blog do Gesseiro, vou mostrar para vocês como é um pouquinho da nossa obra. O Reginaldo já tá fazendo os montantes ali. Eu tô fazendo o taqueamento ali pra colocar a chapa de gesso depois. E agora tu vai lá em casa fazer uma comidinha pra Vou nós. Vou lá em casa, lá naquela lonjura, fazer um almoço. Tá aqui no portão. Já botei as panelas pra esquentar. Feijãozinho, arroz. E uma carninha sopada com batata. Aí a gente almoça e volta a trabalhar. E a obra é ali. Muito prático, né? Então, galera, você vê aí que é uma das possibilidades que, que as pessoas que viajam de motorhome têm, né? É poder chegar numa cidade e trabalhar com o trabalho que a gente faz mesmo. Não precisa ser exatamente um trabalho digital, um trabalho online, como é o nosso ganha-pão hoje, né? É, mas você pode chegar e fazer o trabalho. É, nós poderíamos facilmente estar viajando com o Popeye 
e ir trabalhando na cidade que a gente chegasse, ou na cidade que nós queríamos conhecer, arrumar um serviço lá, um trabalho de gesso e fazer. Claro que aí vem algumas dificuldades, por exemplo, normalmente trabalho de gesso é, vai ter mais em cidades grandes, e não é o nosso foco conhecer cidade grande, né? E dificilmente você vai arrumar um trabalho de gesso bom, né? um trabalho grande, assim, para ganhar bastante dinheiro numa cidade pequena, mais, ou turística, né? Mas é uma coisa que dá para explorar. Né? E dá para dá viver disso se a gente quisesse realmente é, não tivesse outra opção e fosse viajar e ganhar dinheiro trabalhando com gesso. É, porque aí a gente pode estacionar o Popai na frente da obra ou próximo da obra. E eu e o Renan podemos tranquilamente ficar no Popai ou ficar na obra. Eu posso ajudar o Reginaldo e o Renan também, porque não é uma obra que tem risco, porque são materiais leves e, e normalmente a casa já está pronta, a obra já está quase pronta, então não tem muito risco, poderia estar eu e o Renan na obra tranquilamente. Mas de qualquer forma, com o Popai na frente da obra ou próximo da obra, eu e o Renan, eu posso estar ajudando o Reginaldo, posso estar voltando no carro. E a gente vai e vem o tempo todo, porque daí tem essa facilidade, né? É, tá aí uma opção. Se você tem uma profissão que dá para desenvolver na estrada, vale a pena. Fazer um, desenhar um projeto, né? Fazer um, uma pesquisa para ver como é que se comporta também isso. E, e dá para ir para a estrada, viver aí, sei lá, conhecer o Brasil inteiro. É, cada lugar que tu chegar, tu ficar dois, três meses, sei lá quanto tempo tu precisar ficar numa cidade para poder trabalhar, arruma um dinheiro, deixa alguns dias livres também para conhecer a cidade, para conhecer os pontos turísticos também, não adianta Mais tu de chegar... Semanas, é, não adianta tu querer só trabalhar também e não conhecer o lugar, né? E aí conhece o lugar, conhece a, a cultura do lugar e depois tu parte para outra cidade e assim vai. É uma boa opção para quem que gostaria de estar trabalhando. Just because I told you